。2024年吴川市首届碧春酒杯象棋公开赛第六轮的精彩对局，是由红方马来西亚猛男黎德志对阵黑方功夫熊猫赵金成。开局选择中炮进三兵，对黑方平红马的流行开局。红方选择编马，黑方此时选择飞象。红方横车准备车九平七，黑方先不理，选择不士。红方按计划平车之后，准备要挺兵腰对。赵金成选择最为稳健的下法，直接平炮对窝车，把车对掉之后，九路炮可以给三路马生根。如果红方还是选择挺兵，那么黑方就吃掉。红方一杀卒，黑方的马已经有根，可以直接退炮，准备打车反先。这样的局势，黑方可以满意，所以红方这里不再选择挺兵，而是走炮八平七，准备下步棋再挺兵威胁黑方的三路马。赵金成选择跳外马避让一下，红方炮打红卒，黑方居一平四，红方先挺边兵，活通边马，黑方下的很稳健，走一个巡河车。给卒生根，同时控制局势。红方飞象，黑方正好跳马踩炮，再选择盘中马，下步棋很显然要对卒了。红方的居位不好，所以选择居七平四。当黑方挺卒，这里有一个进居抓马的棋。黑方选择回马，是当前的好招，形成连环，不让红方的居。打穿竹林线，将来可以进炮打车。红方这里也不敢上马去踩车，否则黑方可以车四进一，反夺主动。所以黎德志没有办法，选择简单交换，也是被逼无奈之下的好棋。简单明了，先对调，然后再选择平炮顶住，保持多中兵的优势。但黑方显然子力位置更好。进炮打一下，再选择进马踩炮，连续抢先。红方一躲，黑方炮二平五，立中炮，准备杀红方的象尖炮。这里红方走进车，保住自己炮的同时，要求捉马。黑方随手走了一步回马，实际上这个棋可以考虑直接弃马搏象，但是这步棋需要莫大的勇气。红方肯定是要吃，接下来黑方可以平车捉炮，正好红方不能补士，否则打象叫将抽马，只能走炮六进二顶住，这样黑方再选择打象，然后马三进五踩车，行棋至此啊，黑方呢是局势比较的优势啊，取得多象的便宜，在这个局势。黑方直接踩象，这个棋呢太过于深眼，也很冒险。黑方选择回马是稳正的下法。红方补一个，黑方平炮打车，这里一躲，再选择落势。赵金成下的非常的冷静且稳健。红方这里平炮腰对，黑方躲开，保持在右翼的压力。红方兵五进一。准备继续兵五进一抓双，黑方抢先发难，直接平炮打马。红方还是兵五进一，黑方果断先打一个，红方直接兵吃马，要求抓车。你现在不能吃兵，否则这边要打炮。所以黑方呢，先下炮一将，让你把象剁下来，再把这个兵给一吃。现在黑方已经有了一定的反先之势，这两个炮的位置不错，马呢？也相对活跃。现在红方巨炮被牵，先平炮叫将，摆脱牵制，然后再走进车。这里黑方先平车抓一手，红方实战走了一个炮五平八。黑方抓住机会，直接炮打编马。其一是取得兵种上的优势，其二把这个红方的象给勾引开，然后再平车抓死红方的三路底象。好棋，也是扩先的。重要招法，此时黎德志选择平车叼炮，也是无奈之下的选择，必须要防对方
，狙炮底线的攻杀，黑方强硬吃掉底象，红方赶快回象，准备想继续飞起来抓狙。这里黑方可以考虑直接退狙叫将交换啊，也是黑方优势。实战赵金城为什么要平一步呢？这里虽然红方可以平炮要对啊，但是黑方有一个叫将。把你的狙先给勾引下来，然后打炮之后，红方的两个边兵全部挺起，在一条线上，这样黑方进狙一捉，一个狙直接抓俩，将来吃起来呢比较方便。红方此时进狙，准备要平狙压马，黑方自然是要把马跳起。红方吃边卒，黑方吃边兵，红方现在少一个象，局势啊不是很乐观。关键这个骑兵马上被对方干掉，让对方形成了车马双卒，非常优势的残局。但红方也没有办法，已经是这个局面了，赶快摆中炮，企图通过平局抓象去给对方造成一定的骚扰。黑方赶快出将，红方平炮威胁底线，黑方不能容忍啊！先把这个车勾引过来，现在是吃着边卒，那么红方再甩炮过来，准备攻击底线。黑方一看啊，你单狙寡炮瞎胡闹，那我就让你下底将也无所谓，我就把边卒一挺，红方一将，这里就飞了个边象，红方连续叫了几将之后，再选择退狙捉马，那黑方顺手把这个边兵再给踢了。行棋至此，黑方确立了车马双卒明确的一个优势啊，由于红方少象，这个棋呢。其实已经是必胜残局。下到这里，红方考虑先把象飞起来啊，可能更为顽强一些。实战呢，走平局叫将，然后再退炮。啊，其实这里给了黑方下底狙的机会，这样一粘，这个象就丢了。这个象一旦被吃掉呢，那么黑方取胜的速度将会更快。啊，红方呢，这个棋单狙炮没有棋，黑方呢，将来把老将进来调整好。这两个卒呢，慢慢冲，哎，就可以简单取胜。那么实战呢，黑方走车二平三，给了红方一些喘息的机会。那一飞象，再摆中车，红方炮二平四，准备叫抽，黑方赶快进来。这里抓着象呢，红方赶快把象先倒回来。黑方下老将调整位置，红方直接吃士，要求抓象。这里赵金城可以考虑象九进七啊，飞起来也不错。实战选择落回，让红方平炮，准备继续骚扰。黑方一看，你这不还是单狙炮吗？还是单狙寡炮瞎胡闹，我继续不理，选择拱卒。那你一将，我就上将。红方退狙，企图将来有平狙叫杀的可能。黑方再把边象飞起。红方退炮回来，黑方跃马，那这里不敢轻易再乱摆中炮，否则换了之后，车双卒也是必胜车双士。那么红方退车抓，黑方过卒，这里在平车挤住，黑方选择下将，非常的老练，不让对方摆中炮，对黑方的车形成牵制。这里进炮打马，用处不大。黑方简单把马跳开，你一抓，我就支个士，再抓马，我就退回。下到这个局面啊，红方呢已经是非常难以抗衡了，因为黑方没有明显弱点了。下步呢就是放手进攻就可以了。实战选择退炮，还是想摆中炮牵制。黑方顺势下卒，这里一摆，那么黑方继续往里靠。红方进车，准备要车六平八。黑方不管那么多了，直接下卒。那么当你平车的时候呢，我就先照一将，然后出将，避免你底线的叫将威胁。红方这里走了一个炮平四，黑方随手选择下卒，给了红方机会。这个棋考虑先走马二进四为宜。那么实战选择下卒，其实暴露了不明显的弱点。红方此时考虑先进居一将，再选择平居，用居吊住黑方的过河卒
，而这个棋啊，黑方还真的有点麻烦，因为你现在不能再跳马了，否则人家吃完卒呢，正好把这个卧槽就给看住了。那么你现在如果走其他，他就飞象打卒，这个棋呢，黑方的取胜难度一下子就变得很大了。实战，红方错过了好机会，直接选择了飞象，跟刚才就不一样了。那么黑方现在跳马，你不敢打卒，因为你没有车咬着这个卒，你不敢吃，否则他卧槽杀齐了，所以只能被迫呢退炮去守。黑方继续下卒，红方现在想起来叫将平局吊卒了，但是啊，跟刚才呢有了一定的不同，黑方平局吃炮，红方退车对吃马，好奇，黑方被迫选择进车保住。下不棋，福有强行啊，卧槽的可能啊，但实际上这个棋啊，也不敢直接卧，但是呢，总之这个马呢，寻求一些叫将的机会，总是有些威胁。那么红方就出个老帅，先避免你的马将来有可能会有叫将的可能，同时牵住不让黑方的马乱动，行棋至此，局面很微妙，黑方能不能赢，这个棋呢，还真的未可知。实战，赵金城选择横卒进来，将命运交给了红旗。红方此时啊，应该弃炮砍卒，哎，有一个巧妙的求和方式。那么你肯定要吃炮，你不可能不吃我的炮。然后呢，再选择扬高象抓卒，哎，恰好呢黑方防不住，这个马被我吊住了啊，你的卒怎么办？你要是平车看卒，那这个车被盖住了，我这里一抓，把你的马抓死，你只能往下冲卒。那么你往下冲，正好平车把黑方的车就给堆死了，无处可走啊，只能接受。接受完之后，由于黑方的卒是一个老兵，那正好呢无法取胜，红方可以巧合。可惜的是，走到这个局势。那么黎德志啊，错过了最后的和棋机会，走了一步士五进四。表面上看是一步好棋，大车，希望把黑方的车打走，啊，这样就可以白吃足了。岂料黑方直接选择车砍士，虽然红方可以带将吃马，带将吃士。相当于黑方用了一个马一个士，换了红方一个士。但是由于黑方的两个卒，两肋插刀已经走到了非常深的位置，红方丢一个士就是致命的。赵金城做出了非常正确的判断，这样红方这个炮啊被挤在这儿，还要吃象，红方已然是非常难以招架。那么实战，选择躲炮。啊，也是逼不得已。那黑方带将把底试一吃，红方选择垫炮，黑方直接下卒控制局势，行其至死，红方基本上败局已定。黎德志选择杀象，其实呢也是于事无补，然后又连续僵了几下，再选择退车，黑方不理你，选择退车回来，准备横卒杀棋。红方为了解杀，选择平车，黑方继续下卒。红方此时已经无棋可走，虽多大子，但是没有炮架，完全无法对黑方形成任何威胁。被逼无奈之下，选择扬高象。赵金城退车控制全局，表面上看是要抓象。当你躲开，黑方继续靠卒。行棋至此，黎德志选择投子恩父。眼看着黑方的卒继续向前推进，却没有任何的办法去阻止，只得投子认父。比如红方走一个进车，那么黑方小卒往里控，红方必败无疑。凭借这盘棋的胜利，赵金城豪取六连胜，剑指冠军。